हेयर ट्रांसफर के बाद कौन कौन सी मेडिसिन लेने की जरूरत होती है क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी मिनोक्सिडिल और फिनोसाइड की जरूरत है क्या वो मेडिसिन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं आज हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे हेलो मैं डॉक्टर सचिन पवार हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हेयर एम डी पुणे दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपके सर्जन आपको कई सारे पोस्ट ऑपरेटिव केयर के इंस्ट्रक्शन देंगे आपको आपके स्काल्प की बहुत केयर लेनी जरूरी है उनमें से एक इंपॉर्टेंट स्टेप है मेडिसिन लेना आपके सर्जन आपको मिनोक्सिडिल और फिनोस्टाइड जैसे मेडिसिन रिकमेंड करेंगे आपको ओवरऑल बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए ये मेडिसिन लेने बहुत जरूरी है तो आइए समझते हैं कि मिनोक्सिडिल और फिनोसाइड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी लेना क्यों जरूरी है दोस्तों आपको तो पता है कि टॉपिकल मिनोक्सिडिल और ओरल फिनोसाइड टैबलेट एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस या मेल पैटर्न बारनेस ट्रीट करने में हेल्प करेंगे मिनोक्सिडिल आपके एनाजन फेज या ग्रोथ फेज को लंबा बनाने में काम करता है और तो और मिनोक्सिडिल आपके स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने में हेल्प करता है जिससे थिन या विलस हेयर्स थिक हो सकते हैं इससे आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स स्ट्रांगर बन सकते हैं ओरल फिनोसाइड टेस्टेस्टर हार्मोन का डायहाइड्रोटेस्टेस्टेरॉन में कन्वर्ट होना कम करता है ओरल फिनोसाइड डीएसटी ब्लॉकर की तरह काम करता है वो फाइव अल्फा रिडक्टेज नाम के इंजाइम के कन्वर्जन एक्शन को ब्लॉक करता है हेयर लॉस के कई सारे केसेस में ये दोनों मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं इनफैक्ट ये काफी इफेक्टिव भी है हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में सिर्फ ये दोनों ट्रीटमेंट्स एफ डी एप्रूव है पर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये दोनों मेडिसिन क्यों रिकमेंड किए जाते हैं क्या वे ट्रांसप्लांटेड बालों की ग्रोथ में कुछ मदद करते हैं दोस्तों मिनोक्सिडिल और फिनोक्साइड ट्रांसप्लांटेड बालों को नहीं बचाते ये मेडिसिन आपके नेटिव या एग्जिस्टिंग बालों का हेयर लॉस होने से प्रिवेंट कर, करने में हेल्प करते हैं ये मेडिसिन आपके ट्रांसप्लांटेड बालों की ग्रोथ में कोई भी रोल नहीं निभाते आपका डोनर एरिया लिमिटेड रहता है इसका मतलब हम डोनर एरिया से अनलिमिटेड बाल नहीं निकाल सकते इसलिए हम डोनर एरिया के एग्जिस्टिंग बालों को जितना हो सके प्रिजर्व करना है और इसलिए ट्रांसप्लांट के बाद आपके सर्जन आपको ये दोनों मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान आपके सर्जन आपको डोनर एरिया से क्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करके और स्काल्प के रेसिपिंट एरिया में इम्प्लांट करते हैं जितना बड़ा रेसिपिंट एरिया यानी जितना एक्सटेंसिव हेयर लॉस उतना ही ज्यादा डोनर एरिया लगेगा हमारे डोनर एरिया में जो हेयर फॉलिकल है वे आपके बाल्ट एरिया के हेयर फॉलिकल से डिफरेंट है आपने नोटिस किया होगा कि हेयर लॉस या बाल्डिंग ज्यादातर फोर हेड टेम्पल और वर्टेक्स पर होता है लेकिन आपके सिर के साइड के और बैक के बाल सलामत रहते हैं वे हेयर लॉस फेस नहीं करते ये डोनर फॉलिकल डी या डायहाइड्रोटेस्टेस्ट्रॉन के नॉर्मल लेवल से सेंसिटिव नहीं होते इन फैक्ट इन्हें सो कॉल्ड परमानेंट हेयर जोन भी कहा जाता है जब इन्हें स्काल्प के बाल्ड एरिया पर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो रेगुलरली ग्रो होते हैं मिनोक्सिडिल और फिनोसाइल लेने से आपके नेटिव या नॉन ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स हेयर लॉस से प्रोटेक्ट करते हैं और बालों की ओवरऑल डेंसिटी इंप्रूव करने में मदद करते हैं लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कुछ केसेस में जब आपके सर्जन आपको मिनोक्सिडिल और फिनोसाइड प्रिस्क्राइब करेंगे अगर आपके सर्जन ने गलती से आपके डोनर एरिया के मार्जिन मिसजज किए हैं और डोनर एरिया के बियॉन्ड बाल एक्सट्रैक्ट किए हैं तो ऐसे केसेस में आपके डीएसटी अफेक्टेड बाल रेसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट किए जा सकते हैं ऐसे केसेस में ये फॉलिकल हेयर लॉस से प्रोन होंगे और उन्हें शेर होने से झड़ने से बचाना पड़ेगा तब आपके सर्जन आपको ये दोनों मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं 
इसलिए दोस्तों सही क्लिनिक और एक एक्सपीरियंस सर्जन चुनना बहुत जरूरी है अगर आपको क्लिनिक और सर्जन चुनने में मदद चाहिए तो हमारे चैनल पर क्लिनिक चुनने के लिए एक वीडियो बनाया गया है वो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों ये दोनों मेडिसिन लेते टाइम एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना है ये दोनों मेडिसिन इंस्टेंटली काम नहीं करते हैं इन्हें कंसिस्टेंटली लेना है और उन्हें सडनली स्टॉप करने से हेयर लॉस वापिस शुरू हो सकता है और एक और एक केस में जब आपके सर्जन आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे कुछ पेशेंट्स में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद शॉक लॉस एक्सपीरियंस करते हैं इन सिचुएशन में पेशेंट के कुछ बाल खो देते हैं ऐसा होने से प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है फिनास्ट्राइड इन बालों के शेडिंग होने से प्रिवेंट करता है सो आपको सो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों आपके हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस कई सारे अलग अलग फैक्टर पे आधारित है मिनोक्सिडिल और फिनास्ट्राइड लेने से आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा लेकिन ये मेडिसिन आपके ट्रांसप्लांट के ओवरऑल रिजल्ट इंप्रूव करेंगे जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये मेडिसिन लेने से आपके हेयर लॉस प्रोन बालों का झड़ना कंट्रोल हो और ओवरऑल हेयर डेंसिटी मेंटेन रहेगी ट्रांसप्लांटेड बाल तो बढ़ेंगे लेकिन नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल भी झड़ेंगे नहीं इनफैक्ट हमने ऐसा भी ऑब्जर्व किया है जो पेशेंट ये मेडिसिन लेते हैं उनकी हेयर डेंसिटी बेटर होती है बेसिकली फिनास्ट्राइड और मिनॉक्सिल लेने से आपके हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले के बाल प्रिजर्व हो पाएंगे और ये बैलेंस करने के लिए आपके सर्जन आपको ये दोनों मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और बेटर यही रहेगा कि आप ये मेडिसिन नियमित रूप से लॉन्ग रन में लें मैं आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो से पोस्ट ट्रांसप्लांट मेडिकेशन के बारे में मन चाहिए इंफॉर्मेशन मिले अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और कोई भी सवाल है तो आप हमारे वेबसाइट डब्ल्यू पर पूछ सकते हैं मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो सारी प्रिकॉशन और केयर लेना आपके हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेस में बहुत जरूरी है आपको आपके सर्जन के वो सारे टिप्स फॉलो करने हैं ताकि आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाए ऑल द बेस्ट धन्यवाद